السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه برشنا رشدت لوت بم نوع السلام एक जन भाई बोल लें तीन देखे संजय दो जन के रसूल वाला हुए थे। स्वाय की आमदर ओने के जेटा धारणा करे जेस जो तो आहले की तबेर जो तो नोबी रसूल तरह स्वाय रसूल चिलें इटा क्यों क्यों धारणा करे ना कि इटा के ठीक की ना नोबी रसूल दर मध्य कोनो पार्थिक को अच्छे की नहीं था दे। प्रथम होते र सब रसूल नबी सब नबी रसूल नाम बोनी स्ट्रेल में थे अनेक नबी रसूल ऐसे थे और दिखाने शुरू नबी किसी शंकर कुछ नहीं रसूल जब वो ईसा अल्लाह सल्लम रसूल मुसा अल्लाह सल्लम रसूल इरा के नूह अल्लाह सल्लम रसूल इब्राहीम अल्लाह सल्लम रसूल महमूद सल्लल्लाहु सल्लम रसूल किंतु उन्हों जब ईसाई � نوبی رسول را اکثر نیه ولی میکرا اختلاف کرده شن تو یه جیتا بیشتر شیتا خلو رسول دوچن پدر برجایی بارو و اون ترکاته علاوه بر شریعت داشته شن آنک نوبی را اکی رسول شریعت رو دوست داشته شن شدن تر شریعت جرگاسی است که تنه اونچن رسول اب نوبی در مده ترا तादर कच्चे और हाथों नोटों नहीं हो आजते पारे अच्छे बन तो देखा ना शुरू कित्रे तारा रसूलेरी होने शाम और देखा ना शुरू कित्रे तारा रसूलेरी होने शाम जी अम्मे तौबा की भावे एवं अस्तक फ्रोला एवं उत्तरी तौबा को तुटु को परिमाण पाठ कर बो मन की भावे तौबा कर बो एवं अस्तक फ्रोला को तुटु को पाठ कर अल्लाह दी के फिर आशा या युहल्लादीन आमनो तुबु इल्लाह तौबतन नसुआ है मंदर लोग करा तुम अल्लाह कछे फिर आशा अल्लाह कछे तौबा करो अल्लाह कछे फिर आशो तौबतन नसुआ एकोनिश्च हो तौबर मात्रों में और तुम लोग देखा न तौबा ना एकोनिश्च हो अंतर अंतरी के कुछ सीरियस तौबा तो तौबर मूल विषय � मोने मोने कुनो पाप जो दिखे कुरे था के मोने मोने उन्हों तब तक हवा खराब काज कुरे फिल्ले उन्हों तब तक हवा दुर्नीति कुरे फिल्ले उन्हों तब तक हवा हराम काज कुरे फिल्ले उन्हों तब तक हवा अन्नाय कुरे फिल्ले उन्हों तब तक हवा ये तो हमलोग तौबा शुरू उन्हों तब जो दिन ना था के एक जोने बोल रहे तौबा शुरू बोल लेना मोने उद्धव तो हवा दिख थे के किंतु शे मोने उद्धव तो होलो ना मुखी किसूत चरण कोल्लो ताऊले इधर तौबा होलो ना तौबा शुरू होलो मोने उद्धव तो हवा अनुद्धव तो हवा दिए एवं तार परी होलो साथे साथे जे काजर बेपरेशन उद्धव तो हुए चे शे खंते के विरोध था का जब उनके वो खराब खराब कर सकते हैं एक दो बिच्छिन हो होए जाओ मुक्त होए जाओ तीन नंबर होते हैं भविष्य तेरे कौनो को लेना अल्लाह का से तौबा करे हुजूर का से ना अल्लाह का से ये तौबा करे अल्लाह का से तो क्यों मीठा तौबा करते पारे ना शुरू माने जे अशुले मन्थे के भविष्य ते तौबा कर बे ना शे गुप्ने अल्लाह का स आह जो भी मानुष है हॉक नष्ट करे था के ताहले शे हॉक टा पुरन करे दावा जो भी पुरन जोग को है पुरन करे दावा पुरन जोग ना है तरकस ले खामा ना हो मोटा मोटी ताशा था एक टा नीक मार कोरा जा रोधी कर शे खुन्नो करे चे ताशा था एक टा बुझा पड़ा है आशा एवं खामा नहीं ना हो ये चक्ता शर्ते एवं � 
যে আল্লাহ আমি তো অনেক ভুল করে ফেলেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও কতবার পড়বে আস্তে করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 100 বারের বেশি ডেইলি পড়ত অতএব মানে সেখানে এটা বলে নি যে ডেইলি 77 বার 85 বার 99 বার বা 103 বার এরকম কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নেই যত বেশি পারেন আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবেন যে একজন মহিলা তার একটি বাড়ি তার একমাত্র মেয়েকে জীবিত সুস্থ অবস্থায় দান করে দিতে পারবে কি একজন মহিলার কতটুকু সম্পদ আছে যদি একটাই মাত্র বাড়ি থাকে তাহলে তো এই সম্পত্তিতে যদি মেয়েকে দিয়ে দেয় কোনো ওয়ারিস পাবে না এজন্য সমস্ত ওয়ারিসকে বঞ্চিত করে জীবদ্দশায় হোক তার প্রিয়তম মানুষ বা প্রিয়তম সন্তান তাকে সবটা দিয়ে দেওয়া জায়েজ নয় কিন্তু যদি তার অনেক সম্পদ থাকে তাহলে সে তার জন্য গরিবকেও দিয়ে দিতে পারে তাহলে মেয়েকেও দিতে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু সব সম্পদ না সম্পদের একটা বিশেষ অংশ আর যদি মেয়ে মহতাজ হয় হয়তো এমন জায়গায় বিয়ে দেওয়া হলো যেখানে তাদের দারিদ্র্য আছে নিজস্ব বাড়ি নাই ফ্ল্যাট নাই কষ্ট করে থাকছে তাহলে এরকম মেয়ে সন্তানকে বাবা একটা বাড়ি একটা ফ্ল্যাট দিতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সেটা তার সব সম্পত্তি না হওয়া চাই সব সম্পত্তি হলে তখন মেরাজদেরকে বঞ্চিত করার প্রশ্ন আসে ওয়ারিসদেরকে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে এগুলো করা যাবে না বা নিয়ত না করলেও করা যাবে না আগামী দশই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উনিশশো সালে দশই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সেটি গৃহীত হয় কোরআন হাদিসের আলোকে মানবাধিকার বিষয় জানতে চাই মানবাধিকারের কথা কোরআন হাদিস আছে কি অবশ্যই আল কোরআন তো আল্লাহর অধিকার হক উল্লাহ আর হকুকুল আজ বান্দার অধিকার নিয়ে কথা বলেছে বলেছে না এটা তো মানবাধিকার এই শব্দগুলো এখন অমুসলিমরা আবিষ্কার করার কারণে আমাদের মধ্যে এই প্রশ্নটা জাগে ইসলামকে মানবাধিকার নিয়ে কোনো কথা বলেছে আরে পৃথিবী তো ইসলামই তো সর্বপ্রথম মানবাধিকার নিয়ে কথা বলেছে মানুষের অধিকার এই পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম ইসলামই প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই আদম আলাহ সাল্লাম থেকে আরম্ভ করে শেষ নামে মহাসাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত সবার দিন একটাই সেটা হলো ইসলাম আচ্ছা আর সর্বশেষ নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম তার উপর যে শরীয়ত নাজেল হয়েছে সেটাও মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেছে এবং পরিপূর্ণ রূপে জাহেলি সমাজে যখন শিশুর অধিকার ছিল না তাকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো যখন নারীর অধিকার ছিল না তার কোনো উত্তরাধিকার ছিল না তাকে একটা পণ্য বা পণ্যের চেয়ে তো আরও নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করা হতো ইসলামি কি অধিকারগুলো নিশ্চিত করেনি ইসলামি কি একজন আয়সা রাদি আল্লাহ তালামহাকে উপহার দেয়নি একজন খাদিজা একজন ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ রাদি আল্লাহ আনহুল এদেরকে তো এত মহিও সেসব নারীদেরকে ইসলাম উপহার দিয়েছে এরা আমাদের কাছে উম্মাহাতুল মিনিম কেউ বানাতো আর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাই না নবী সাল্লাহ সাল্লামের কন্যা এবং তার স্ত্রীরা মমিনদের কাছে কি যে একটা সম্মানের অধিকারী ছিল হান আল্লাহ মেয়েদেরকে তার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে শিশুদেরকে তার অধিকার দিয়েছে শিশু মেয়েদেরকে তার অধিকার দিয়েছে ভাইদেরকে অধিকার দিয়েছে বন্ধুদেরকে প্রতিবেশীদেরকে অধিকার দিয়েছে এত সুন্দর অধিকার পৃথিবীর আর কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি আজকের আধুনিক বিশ্ব মানে ইসলাম যেমন বলেছে প্রতিবেশীর যেমন অধিকার এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাজিস আছে আপনারা জানেন প্লাস প্রতিবেশীর স্ত্রীদের প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে দেখার কোনো সুযোগ নেই প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকিয়া করা হারাম ইসলাম মানে অনেকগুলো বক্তব্য এখানে এসেছে ইসলামের হাদিসে কিন্তু পাশ্চাত্যে যায় দেখেন তারা কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে আমানতদারি রক্ষা করে না তারা তাদের ফ্রি মিক্সিংটা এই অধিকারগুলো ব্যাহত করছে অথচ তারা খেয়াল করছে না আজকের আধুনিক বিশ্বে বরং মানবাধিকারের অনেক লঙ্ঘন হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার মেয়েরা সত্যিকার অর্থে তারা তাদের অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই তারা শুধু অশ্লীল হওয়ার অধিকার লাভ করেছে আদারওয়াইজ সত্যিকার আর কোনো অধিকার তারা লাভ করেনি জাতিসংঘ যে ইউনিভার্সাল হিউম্যান রাইটস নিয়ে ঘোষণা দিয়েছিল উনিশশো সালে সেটা কি আধুনিক বিশ্বের মানবাধিকারের আধুনিক ঘোষণা হিসাবে অনেকে মনে করেন অনেকে যারা মনে করেন তারা ইসলাম পড়ে দেখেননি তারা কোরআন পড়ে দেখেননি অতএব মানবাধিকারের আসল ঘোষণা রাসুল সাল্লা সাল্লামি করেছেন এটা কোরআনের মাধ্যমে এসছে এবং পৃথিবীর মানবাধিকারের প্রথম সনদ হচ্ছে মদিনা সনদ প্রথম সনদ হলো মদিনা সনদ সেখানে এমন কি 
মুসলিম অমুসলিম একসাথে থাকলে তাদের অধিকার কি করে রক্ষিত হবে সেটাও সেখানে বর্ণনা করা আছে সুহান আল্লাহ সুতরাং মুসলিমরা শুধু নিজেদের অধিকারের কথাই ভেবেছে অন্যদের অধিকারের কথা ভাবেনি ব্যাপারটা কখনো এমন নয় মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম অমুসলিম সবারই অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে সেটি কোরআন এবং সুন্নার বর্ণনা করা আছে অতএব মুসলিমদের জন্য অমুসলিমদের কোনো মানবাধিকার দিবস পালন করে সেটার আলোকে মানবাধিকারের দীক্ষা নেওয়া এর কোনো প্রয়োজন নেই মুসলিম ভুল করবে যে অমুসলিম চিন্তা চেতনার আলোকে যদি সে মানবাধিকারকে চিহ্নিত করে তখন সে দেখবে আরে তলাক্ত পুরুষরাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে যখন সে দেখবে যে ভাইয়ের অর্ধেক পায় বোন তখন সে আবারও দাবি করবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে এভাবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলিমদের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো অথচ ইসলামিক সিস্টেমটা আমরা কিন্তু নিজেদের কনসিডারেশনে রাখিনি যে যখন বোনকে অর্ধেক দেওয়া হচ্ছে এই বোনের তো কোনো অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেই আমরা কথা শেষ করি তারপরে আপনার উত্তর দেবেন তো যাই হোক আমরা জাস্ট একটা কথা বলছি এই মুসলিম তার মানবাধিকারের দীক্ষা নিবে কোরআন এবং সন্ন্যা থেকে বিশেষ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আসলে এই দীক্ষা কেউ নেয় না মানবাধিকারের প্রবক্তারা মুসলিম দেশগুলোকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছে কোথায় মানবাধিকার আজকে আফগানিস্তানে ফিলিস্তিনে কাশ্মীরে আটচল্লিশ সালে সেই মানবাধিকারের সেই ঘোষণা কোথায় কার্যকর করেছে তারা মুসলিমদেরকে পাখির চাইতে ভয়াবহ রূপে তারা হত্যা করছে মানবাধিকারের ওয়াজ শোনানোর অধিকার তাদের নাই জহর ও আসর সালাতের জামাতে সুরা ফাতেহার পর অন্য সুরা মুসল্লি পাঠ করতে পারবে কি হ্যাঁ পারবে প্রথম দুরাকেত তো সুরা ফাতেহার পর অন্য সুরা ইমামও পাঠ করতে পারবেন মুসল্লিও পাঠ করতে পারবেন ইত্যাদি আমার ছোট ভাইয়ের বয়স পাঁচ বছর এখন আমার নিয়াত বা ইচ্ছা তাকে দিনের খাদেম বানাতে চাই বিশেষ করে মদিনা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় পড়াতে চাই এখন তাকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে এবং বড় ভাই হিসাবে আমার করণীয় কি আল্লাহ তালা আপনার ইচ্ছাকে পূরণ করুন আমরা দোয়া করি এভাবে যারাই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে সমস্ত বিদ্যাপীঠে সাহিভাবে ইসলামকে শেখানো হয় যেতে চান আমরা তাদের সবার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ তাদেরকে কবুল করেন আমাদের এখানে সহি জ্ঞানে সমৃদ্ধ আসলে তরুণদের একটা বড় দল থাকা দরকার যারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে আখলাকে সুন্দর হবে অ্যাপ্রোচে সফট হবে তাহলে তাদের মাধ্যমে জাতি আলোকিত হতে পারে দোয়া করছি তো তাকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে এটা তো সহজ জিনিস যখন চিন্তা এসেছে মদিনা ইউনিভার্সিটির জন্য আমি ছোট ভাইকে বা আমাদের সন্তানগুলোকে রেডি করব তাহলে তাকে ছোট সময় থেকে সে যেন সুশিক্ষা পায় সেদিকে একটু নজর দিতে হবে আমাদের দেশে কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ালে ভালো হবে এটা বলা মুশকিল অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের ধারক বাহকরা খুবই ভালো কিন্তু প্রতিষ্ঠান খুব দুর্বল অনেক সময় প্রতিষ্ঠান খুব সবল কিন্তু ধারক বাহকদের মধ্যে বেদাতে চিন্তা ভাবনা আছে এই সব কিছুকে সামনে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যদি সর্বসা করলে খুব নিখুঁত না হয় কিন্তু পারিবারিক শিক্ষায় তাকে বাকিটা কুশিয়ে দিতে হবে সে যেন সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করতে পারে সে যেন কোরআনের অর্থ বুঝে সে যেন ইসলামের বেসিক আকিদাগুলো সম্পর্কে জানে সে যেন ইসলামের প্রতি খুবই ভালো রকম ভালোবাসা পোষণ করে শ্রদ্ধা পোষণ করে আস্থা পোষণ করে সেই জন্য ইসলামী ব্যক্তিত্বদেরকে ভালোবাসে এগুলো খুব জরুরি বিষয় শুধু ওই কিছু কিতাব মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে আসলে যদি মুসলিম আমাদের সন্তানকে গড়ে তুলি তাহলে তাদের অনেক ত্রুটি থেকে যাবে ধন্যবাদ আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত স্কুলেই পড়াশোনা করেছি আর তারপরে আমি মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং সেটি যেহেতু আমি ঢাকায় ছিলাম আমার বাবা সলিমুল্লাহ মুসলিম হল যেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে প্রাচীনতম হল সেখানকার খতিব ছিলেন তো আমরা সেখানেই বাসায় ছিলাম আমি প্রথম ঢাকা আলী মাদ্রাসায় ভর্তি হই এবং দুই বছর সেখানে প্রাথমিক পড়াশোনা করি মাদ্রাসায় যাই পড়াশোনা হোক না কেন বাবার কাছে আসলে পড়াশোনাটা করেছিলাম 
আরবি গুলো আরবি গ্রামার ইত্যাদি তারপরে আমি টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা এটা নোয়াখালীর বিখ্যাত একটা মাদ্রাসা ছিল তৎকালীন এখনও মোটামুটি আলিয়া মাদ্রাসার মধ্যে ভালো পড়াশোনা হয় সেই মাদ্রাসায় আমি পড়াশোনা করি বেশ কয়েক বছর দাখিল পর্যন্ত এবং তারপরে জামিয়া কাসামিয়াতে আমি পড়াশোনা করি এবং সর্বশেষ ঢাকালিয়াতে আবার ফিরে আসে উনিশশো সালে মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে আমি সেখানকারই একটা টিম এসেছিল শিক্ষকদের হাফেদ আহমদুল্লাহ তো তাদের কাছে চল্লিশ দিনের একটা কোর্স করার পরে আমরা ছয়জন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাই এবং অষ্টাশি সালে আমি তখন ফাজিল পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং সেই বছরই পরীক্ষার রেজাল্ট আউটের আগে আমি সেখানে পড়তে যাই এবং চার বছরের কোর্স অষ্টাশি উননব্বই নব্বই একানব্বই শেষ করি সেটা শেষ হয় বিরানব্বইয়ের জুন মাসে এবং তারপরে মাস্টার্সে চান্স পাই ছিয়ানব্বই সালে মাস্টার্স শেষ হয় সাতানব্বইতে আমি পিএইচডিতে সেখানে অ্যাডমিশন নেই এবং দু হাজার দুই সালে শেষ করি মোটামুটি এই হচ্ছে সংযুক্ত বিবরণ আলহামদুলিল্লাহ বারাকাল্লা ফিক বিয়ের সময় স্ত্রী তার স্বামীকে শর্ত দিতে পারবে কি এ বলে যে পরবর্তীতে তার সাথে থাকা অবস্থায় অন্য কোনো স্ত্রী নিতে পারবে না স্বামী শর্ত মেনে নিয়ে বিয়ে করলে তার শরীয়ত সম্মত হবে কি এই শর্তটা শরীয়ত সম্মত নয় কারণ হল শরীয়ত যেখানে পুরুষের একাধিক বিয়ে জায়জ করেছে তাহলে সেটাকে বাতিল করে দেওয়া মানে এই শর্তটার মানে হচ্ছে তার স্কোপকে একদমই বন্ধ করে দেওয়া এটা আসলে শরীয়ত সম্মত নয় আমার বিবেচনায় বরং ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গিটা পোষণ করে সেটা হচ্ছে পুরুষের বহু বিবাহকে যেন মুসলিম মেয়েরা মেনে নেয় আর পুরুষদের প্রতি ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে তারা যেন যদি একাধিক বিবাহ করে সবার প্রতি ইনসাফ বজায় রাখে ইনসাফ বজায় রাখতে না পারলে একটা বিয়ে করবে সে এটা তার প্রতি কোরআনের ইনস্ট্রাকশন যদি তোমরা তাহলে একটা এটা হচ্ছে পুরুষের প্রতি ইনস্ট্রাকশন তাহলে মেয়েদের প্রতি মানে তারা কোনো শর্ত আরোপ করে বহু বিবাহের পথটাকে একদম বন্ধ করার অধিকার আসলে তারা রাখে না মুসলিম দেশগুলোতে যেমন আমাদের দেশে উনিশশো সালের আইনে দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী বিয়ে করতে পারবে এটা করা হয়েছে তখন ওলামাই কেরাম প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনও ওলামাই কেরাম মনে করেন যে এই শর্তটা শরীয়ত সম্মত নয় আমরা হিংসা কীভাবে পরিহার করতে পারি মাহাব্বা দিয়ে হিংসা পরিহার করতে হলে হৃদয়ের মধ্যে হিংসাকে রিপ্লেস করতে হবে মাহাব্বা দিয়ে দেখবেন যে যার প্রতি আপনার প্রচণ্ড ভালোবাসা যদি এক বছর ধরে ধরেও আপনি প্ল্যান করেন যে আমি এটাকে হিংসা দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই পারবেন না আসলে হিংসা করা আর মাহাব্বা করা এটা অনেক সময় মানুষ প্ল্যান করে পারে না তবে হিংসাটা যদি শুধুমাত্র ঈর্ষার কারণে হয় যেমন ওনার কেন এত সম্পদ উনি কেন এত ভালো ওনার কেন এত নাম ডাক এটা হচ্ছে অন্তরের দুর্বলতা এটার চিকিৎসা করা যায় এটার চিকিৎসা করা যায় কিন্তু একটা লোক আমার ক্ষতি করে আমাকে সুযোগ পেলে নির্যাতন করে মামলা হামলা করে ইত্যাদি এই সমস্ত যার আচরণ তাকে কিন্তু ইচ্ছে করলেও ভালোবাসা চায় না এই জন্য কিছু কিছু জায়গায় হিংসাকে দূর করা যায় আবার কিছু কিছু জায়গায় দূর করা যায় না ট্রিটমেন্টটা এক এক জায়গায় এক এক রকম যদি আপনি মানুষের কাছে পপুলারিটি অর্জন করতে চান তাহলে ভালো আখলাক দেখান মানুষকে খাওয়ান মানুষকে দান করেন অসুস্থ লোকদেরকে দেখতে যান দেখুন যে এই লোকরা আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসবে আর যদি আপনি নিজের স্বার্থপর হন তাহলে কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না এলাকায় দেখবেন নিজের জায়গাটা নিজের স্বার্থটা সবার আগে বুঝেন সবাই রাস্তার জন্য ছাড়তেছে আপনি ছাড়লেন না একসাথে খেতে বসে আপনি সব সময় ভালো টুকরাটা খেয়ে ফেললেন দেখেন এটাও কিন্তু একটা হিংসা বা এসার একটা কারণ হয় বদভ্যাসের কারণে কেউ পপুলারিটি অর্জন করে না সুতরাং মানে হিংসা কিভাবে আমরা পরিহার করতে পারি এইটার মানে যদি আমি সব প্রণোদিত হয়ে হিংসা করি তাহলে এটা আমার দোষ কিন্তু আপনি যদি হিংসার জন্য বা বিদ্বেষের জন্য 
হিংসার তো অনেকগুলো অর্থ আসলে একটা হচ্ছে অন্যের ভালো দেখে খারাপ লাগা এটা সবসময়ই খারাপ এটা সবসময়ই খারাপ হিংসার সাথে বিদ্বেষণ একটা বিষয় আছে যেমন ঘৃণা হিংসা বা ঘৃণা ঘৃণাটার উপরে মানুষের কোনো দখল নাই তো এগুলোর মধ্যে যেন আমরা তালগোল পাকিয়ে না ফেলি হিংসার মানে শাব্দিক যে অর্থটা সেটা অবশ্য আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সে হিংসা রাখতে শুধু দুই জায়গা যায় দাস একটা হচ্ছে এলেমের ক্ষেত্রে যে ওনার এত এলেম হ্যাঁ তাহলে আমিও আলেম হব আরেকজন ব্যক্তি মালদার মানুষ আল্লাহ রাস্তা ব্যয় করে আমিও ব্যয় করব তো ওখানে আসলে হিংসার কনসিকুয়েন্সটা খারাপ না এর মানে হচ্ছে একজনকে দেখে আমিও নিজেকে আর যদি এটা হয় হিংসার যে উনি মালদার হিংসা করে আমি তাকে বিপদ ঘটায় দেব তার ক্ষতি করে ফেলব এই হিংসা কখনোই যায় না মহিলারা অন্তঃসত্ত অবস্থায় প্রতি মাসে কোনো বিশেষ সুরা পড়ার নিয়ম আছে কি না যেমন এক মাসে সুরা মরিয়ম অন্য মাসে মোহাম্মদ কোরআন তেলাত নাকি কি মোহাম্মদ কোরআন তেলাত করলে চলবে না মহিলাদের অন্তঃসত্ত অবস্থায় বিশেষ কোনো সুরা তেলাওয়াতের করার কোনো বিধান নেই যদি কেউ এরকম কোনো নিয়ম প্রচলন করে তাহলে এটা তার পক্ষ থেকে নতুন প্রচলিত নিয়ম হবে বিধায় কি হবে এটা অনেক আলেমের মুখে শুনে আসছি যে সোরা ওয়াকিয়া নাকি প্রাচুর্যের সোরা যেটা প্রতি রাতে একবার করে পড়লে তার অভাব দূর হয় এটাকে সহিয়াদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় না এটা সহিয়াদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় আমার আব্বা কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন তার জন্য সবচাইতে ভালো দোয়া কি হতে পারে তার জন্য দোয়া এবং কিছু আমলও হতে পারে দোয়ার মধ্যে রব্বের হাম হুমা কামা রব্বাই সবির আল্লাহর শেখানো দোয়ার চেয়ে উত্তম দোয়া কেয়ার আছে এছাড়াও আপনি বলতে পারেন আল্লাহ আফ্রাহ হু আল্লাহ হাম হু আল্লাহ আদখল হু জান্নাতিকা জান্নাতি নাইম এভাবে তার জন্য পাপ মুক্তির দোয়া কবর রাজাব মুক্তির দোয়া এবং জান্নাতের বিশেষ করে জান্নাতুল ফেরদাউস যেন আল্লাহ তাকে দান করেন সে দোয়া করা যেতে পারে আর আমলের মধ্যে তার নামে দান খরাত সাদাকা হতে পারে ওয়াকফ হতে পারে তার নামে এবং তার যদি কোনো ঋণ থেকে থাকে সেগুলো পরিশোধ করা যেতে পারে তার যদি কোনো ফরজ সিয়া থেকে থাকে সেগুলো আদায় করা যেতে পারে পরিবারের কেউ মারা গেলে পাঁচ দিন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে রান্না বান্না করা হয় না আত্মীয় স্বজন খাবার ব্যবস্থা করে থাকেন এটা কি ঠিক জানতে চাই আত্মীয় স্বজন তাদের খাবারের ব্যবস্থা করাটা কিন্তু শরীর বিরোধী নয় কারণ এরা সকাহত ফ্যামিলি তাদের রান্না করার মতো মনোবৃত্তি নাই হ্যাঁ বিশেষ করে স্ত্রীর পক্ষে পরিবার তো রান্না করে স্ত্রী তাই না যদি স্বামী মারা যায় তাহলে সেই স্ত্রীর পক্ষে রান্না করাটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার ওই সময় আরও কিছু আত্মীয় স্বজন থাকে ফলে এদের খাবারের ব্যবস্থা ঘরে করাটা খুব টাফ হয় এই জন্য অন্যরা যদি তাদেরকে রান্না করে দেন সেটা যায় যাচ্ছে আর যদি না দেন যেমন বিদেশ বিবো যদি মারা যায় নিজেদেরকে তারপরে যেদিন মারা যায় সেদিন রান্না করতে হয় কিন্তু এমন কোনো নিয়ম নেই যে যেহেতু এই পরিবারে একজন মারা গেছে সেই জন্য তিন দিন রান্না করা যাবে না করলে বলা মুসিবত আসবে আছে এরকম অনেকে মানে কুসংস্কার আছে যে মৃতের ঘরে রান্না করা যাবে না মৃত্যু একটা বলা মুসিবত মানে তারা কুফা বলে হ্যাঁ অতএব এই কুফার টাইম তিন দিন বা পাঁচ দিন বা চার দিন এরকম অনেকে নির্ধারণ করে কোনো দলিল ছাড়া এটা কুসংস্কার এটা বেদাত এবং এটা কখনো কখনো শিল্পীর দিকেও নিয়ে যেতে পারে অতএব এই বিশ্বাসটা ভুল বাই পাহাড়ের জন্য কুকুর পালা যাবে কি কুকুর শরীর স্পর্শ করলে শরীর নাপাক হবে কি পাহাড়ার জন্য এবং শিকারের জন্য মানে যেগুলো জেনুইন কারণ আছে সেটা পালা যাবে কিন্তু শৌখিন কুকুর পালার কোনো বিধান নেই কারণ অনেক সময় দেখা যায় মানুষের চাইতে কুকুর বিশ্বস্ত কুকুর দ্বারা শিকার করা যাবে এটা কোরআনে আছে মুকাল লিবিন কথাটা কোরআনের মধ্যে আছে এবং কীভাবে ছাড়তে হবে সেটা বলা আছে এরা তারা বোঝা যাচ্ছে যে জেনুইন কারণে কুকুর পালা যাবে সেটা যেমন পাহারা অথবা শিকার কিন্তু যেমন কুকুর সঙ্গী হিসাবে এটা মুসলিমদের কালচার না এটা হলো খ্রিস্টান বা ইহুদিদের কালচার তারা একটা কুকুর সাথে রাখে এখন অবশ্য অনেক মুসলিমরাও বললাম না যে তেবা আল ইয়াহুদ অন্যাসারা এটা তারা অনুসরণ করে এবং তারা রাখে কুকুর এর শরীর যদি 
হঠাৎ কুকুরের গায়ের সাথে আমাদের জামা কাপড় বা হাত লেগে যায় তাহলে যদি কোনো নাজাসত সেখানে না থাকে তাহলে এটা জরুরি নয় যে সেটা ধুতে হবে যেটা ধোয়ার কথা এসেছে সেটা হচ্ছে কুকুর যদি মুখ লাগায় কুকুর যদি কোথাও তার জিব্বা দেয় অথবা মুখ লাগায় তখন কোনো হাদিসে এসছে সাতবার ধুতে হবে কোনো হাদিসে এসছে আটবার ধুতে করতে হবে জি বাণিজ্য মেলায় প্রবেশ টিকিট লটারি থাকলে শরীয়ত এটা কতটুকু জায়েজ হবে যদি কিছু পেয়ে যাই এটা লটারি যেটা জায়েজ নেয় আসলে কারণ এটা হচ্ছে বাণিজ্য মেলায় অথবা যে কোনো শপিং মলে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বাণিজ্য মেলায় ঢোকার সময় কিন্তু একটা টিকিট দেয়া হয় দেয়া হয় না সুতরাং প্রচন্ডভাবে ওই লটারির আগ্রহটা আমাদের মধ্যে কাজ করে শপিং মলে এত টাকা শপিং করলে আপনি একটা টিকিট পাবেন তখন বাক্সে ফেলতে পারবেন লটারিতে যে তার একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে এগুলো ইসলামের চাইজ প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না যদিও একদম সরাসরি জুয়া যেটা কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু তারপরেও জুয়ার কিছু না কিছু আইটেম এর সাথে মিল আছে জুয়ার কোনো একটা আইটেম যদি এই লটারি সিস্টেমের সাথে মিল থাকে তাহলে সেটা জুয়া বলেই গণ্য হবে যেমন যদি এমন হয় যে মেহামান আমার বাসা আসলো দশজন এর মধ্যে দুজনকে আমি কলম দেব এখন দশজন থেকে দুজনকে কোন দুজনকে দেব সবাই তো সমান কোয়ালিফাইড সেখানে লটারি করা যায় যেমন স্ত্রী যদি কারো চারজন থাকে প্রতিবার সফরে তিনি একজন করে স্ত্রী নেন অথবা দুইজন সেক্ষেত্রে কোন একজন যাবে বা কোন দুইজন যাবে সেটা লটারি করে নির্ধারণ করা যায় স্কুলের মধ্যে প্রতি বছর কোনো স্কুল হয়তো চল্লিশ জন করে স্টুডেন্টকে ওমরায় নিয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশ এগুলো চালু হয় নাই অনেক মুসলিম কমিউনিটি বিদেশে দেখলাম চালু হল তারা ফ্রান্স ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া সফরের পরিবর্তে যেহেতু বিদেশে সফর তাদের জন্য সহজ তারা ওমরা সফরের ব্যবস্থা করে এখন কোন চল্লিশ জন স্টুডেন্ট যাবে এটাও লটারি করা যেতে পারে তাহলে লটারি করা সবসময় জুয়া লাগে পুরস্কার তিনজনকে দেওয়া হবে কিন্তু পাঁচজন একই নম্বর পেল এখন প্রথম তিনজনকে সিলেকশনের জন্য লটারি করা যাবে কিন্তু আছে যদি তিনটা লটারি করে তখন বাকি দুজনে এখানে আর্গুমেন্ট করার কোনো সুযোগ থাকবে না যে না ওনার ওই ওই তিনজনের মানে আমরা পাঁচজন তো সমান পেয়েছি আপনি লটারি করে আমাকে কীভাবে বাদ দেবেন হ্যাঁ এটা বাদ দেওয়া যায় আছে এই সিস্টেমের উপর যদি সবাই একমত হয় জি সফরে জুমার সন্ন সালা আদায় করা যাবে কি না সফরে তো জুমাই নেই সফরে জুমাটা ফরজ নয় কিন্তু আদায় করা যায় আছে আর যদি কেউ পড়েন তাহলে সফরের একটা খাসিয়ত হচ্ছে রাতের সন্ন্যাগুলো তরক করা রাসুল্লাহ সাল্লাম সফরের সন্ন্যাগুলো পড়তেন না শুধু দুটো ছাড়া একটা হলো সালাতুল বেতের আর একটা হলো রাকাতাই ফজর ফজরি দু রাকাত অনলাইনে একটা প্রশ্ন আসছে আচ্ছা অনলাইনে একটা প্রশ্ন এসেছে সেটা লিখে দেওয়া হয়েছে না এটা আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে ফজরের সালাত ছয়টায় হয় তখন বেলা লাল হয়ে যায় এই সময় সালাত হবে কি বেলা মানে বেলা লাল হওয়া না হওয়ার ব্যাপার না সূর্য উঠল কি না সুরক সুরকের আগ পর্যন্ত সালাত শুদ্ধ হবে যেহেতু ফজরের আউ্বাল অক্ত এবং ফজর আখের অক্ত জিবরুল ইসলাম আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শিখিয়েছেন অতএব সালাতের ওয়াক্তের মধ্যে কোনো সালাত যদি পড়া হয় সেটি বাতিল এমন গর্হিত ফাতাওয়া কারো দেওয়া যায় নাই যদিও আউ্বাল ওয়াক্তের সালাতটা হচ্ছে উত্তম রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যে হাদিসগুলো আছে বোখারির হাদিসগুলোতে দেখা যায় যে বালাস অন্ধকার থাকতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ফজরের সালাত স্টার্ট করতেন সুতরাং সেটা হলো মুস্তাহাব সন্না এবং সেটা হলো ফজিলতের কাজ কিন্তু আউ্বল রক্তে সালাতের রক্ত শেষ হয়ে যায় না নানা কারণে মানুষ হয়তো শেষে পড়ে এখন একটা প্রশ্ন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ আসফেরু বিলফেজার একটা হাদিসের আলোকে তারা পূর্বাকাশ ফর্সা হলে সালাত শুরু করেন অর্থাৎ ফজরের সালাদটা আখের ওয়াক্তে পড়েন এটা একটা ফেকি অভিমত ইমাম আবু হানিফ রাহমাহ এবং তার অনুসারীগণ এই মতটা ফলো করেন 
কিন্তু আমাদের কাছে সেটা অনুত্তম হলেও সালাত কিন্তু বাতিল নয় এটা মনে রাখতে হবে সালাত শুদ্ধ আছে আমাদের মেয়ে বাচ্চাদের পড়ালেখা করানোর তাত্ত্বিক কি হতে পারে মেয়ে বাচ্চা ছেলে বাচ্চা সবাইকেই আমাদের সঠিক ইসলামিক তারবিয়াত দিতে হবে সঠিক ইসলামিক তারবিয়াত দিতে হবে ইসলামিক তারবিয়াত মানেই হচ্ছে কোরআন দিয়ে আমাদেরকে আমাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা শুরু করতে হবে কোরআন দিয়ে আমরা অনেক সময় ছেলেদেরকে কোরআন পড়াই মেয়েদেরকে পড়াই নাই এটা করা যাবে না ছেলে মেয়ে সবাইকে কিভাবে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে এখন আমাদের যেমন স্কুলগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রায় উঠেই গেছে জেনারেল স্কুলগুলোতে সেখানে ইসলামিয়াতটাও এখন আর পড়ানো হয় না এক সময় স্কুলগুলো শুরু হতো নয়টায় আর সকালে মুক্ত ছিল এখন স্কুলগুলো সাতটা সাড়ে সাতটা শুরু হয় যাতে করে বাচ্চারা আমাদের কোরআন পড়ার সুযোগটা আর না পায় এটা কিন্তু খুব কায়দা করে করা হচ্ছে বিশেষ করে যে সমস্ত এনজিওগুলো আগে নয়টায় শুরু করতো তারা ম্যাচ করতো যে বাচ্চারা যেহেতু মক্তব্যে যায় অতএব মক্তব্যের টাইমে আমরা স্কুল চালু করবো না আমরা মক্তব্যের পরে এখন কায়দা করে তারা বলছে যে আজ এখন আর বাচ্চাদের ধর্ম শেখার কোনো প্রয়োজন নেই বিশেষ করে ইসলাম শেখার ইসলাম কেন শিখবে ইসলাম শিখলে তো সাম্প্রদায়িক হয় এরকম একটা চেতনা কেউ বা তারা মানে দিচ্ছে কেউ কেউ এবং এটাকে তারা নিয়েছে নিয়ে তারা সাতটা সাড়ে সাতটা থেকে স্কুল শুরু করছে যাতে এই বাচ্চারা জীবনের তরে আর কখনোই কোরআন পড়ার সুযোগ না পায় তো ওনারা মনে করেছেন আমরা এগুলো বুঝি না আমরা সবাই এগুলো বুঝে যাই হোক আপনার সন্তান আপনি এরকম একটা মানে বৈষয়িক চিন্তা চেতনাকে সামনে রেখে বা দুনিয়াদারি চিন্তাকে সামনে রেখে আপনি কি আপনার সন্তানকে পড়াবেন কি না এটা দেখতে হবে আমি মনে করি মুসলিম যারা ইসলামকে ভালোবাসে আপনার বাচ্চাদের পড়াশোনার ম্যানেজমেন্ট আপনাকে আবিষ্কার করতে হবে এই বাচ্চারা যদি দিন সম্পর্কে কিছু না জানতে পারে তাহলে দেখবেন আজকাল তো দেখছি মানুষের মধ্যে কি রুচিহীনতা কি অশ্লীলতা ভয়ঙ্কর রকম অশ্লীলতা মনে রাখবেন আপনার বাচ্চার মনে যদি তাকোয়া ঢোকাতে না পারেন ছেলে হোক বা মেয়ে হোক যেই হোক না কেন তাহলে এই বাচ্চাই আপনার চোখের সামনে স্পয়েল্ড হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে অশ্লীলতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে অন্যায় অবিচার করতে এদের আর কোনো বিবেক বাধা দেবে না অতএব ইসলামী শিক্ষা পরকালের কারণে তো বটেই আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাওয়ার জন্য তো বটেই পাশাপাশি একটা সুন্দর দুনিয়া দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য তাই ইসলামী শিক্ষাটা নিতে হবে এবং নেওয়াটা ফরস তিন বছর একজন মহিলা সিয়াম রাখেননি কেন রাখেননি সেটা বলেননি আমরা ধরেই নিচ্ছি তিনি তখন সলাপ পড়তেন তিনি তখন সলাপ পড়তেন এবং হতে পারে তিনি হয়তো প্রেগনেন্ট ছিলেন বা বাচ্চাকে দুধ খাইয়েছেন এই কারণে তিনি সিয়ামগুলো রাখতে পারেননি অথবা হতে পারে কোনো কারণ ছিল না গাফলতির কারণে অর্থাৎ তিনি ভাবলেন যে দুধ আমি সিয়াম পালন করব না এই দুটো কারণের যেটাই ঘটুক না কেন তাকে যেহেতু তিনি শক্ত সমর্থ এটাই আমরা বুঝতে পেলাম কারণ তিনি শারীরিকভাবে অসমর্থ এটা বলেননি তাহলে তাকে এই তিন বছরের সিয়াম তো তিন বছর না যদি আমরা তিন বছরের সলাদ বলি তাহলে তিন বছরের সলাদ একদম দিন গোনে প্রতিদিন পাঁচ অর্থ হিসাবে কিন্তু তিন বছরের সিয়াম মানে কি তিন মাস নব্বই দিনের সিয়াম নব্বই দিনের সিয়াম মানে হলো তিন মাস এটা যে কোনো এক বছরে তিনি কাজা করে ফেলতে পারেন কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছে করেও সিয়াম ভঙ্গ করে রমাদানের সিয়াম তাহলেও তাকে কাজা করতে হবে শুধু এখতলাফ হচ্ছে কাফারাও দিতে হবে কি না আমাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এবং আমাদের শায়েখ ওলামাইকে নাম তারাও বলেছেন বিশুদ্ধ মতে কাজা করতে হবে শুধু একটা অবস্থায় যদি কেউ দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটায় আদারওয়াইজ ইচ্ছা করেও যদি কেউ ভঙ্গ করে তবুও তার কাজা করলেই চলবে তবে তাকে তহবা করতে হবে যেহেতু রমাদানের দিন ইচ্ছে করে একটা রোজা ভঙ্গ করা এটা অত্যন্ত গর্হিত একটা কাজ বড় ধরনের কবিরা গুণা অতএব তাকে তহবা করতে হবে এবং কাজা করতে হবে তাহলে তিনি তিন মাসের কাজা করবেন এটাই হচ্ছে বিধান 
একসাথেও কাজা করতে পারেন ভেঙে ভেঙেও কাজা করতে পারেন তবে যখনই তিনি এই বিষয়ে সচেতন হলেন পরবর্তী রমজান আসার আগেই যদি তিনি হোক তিন বছরের করে ফেলেন তাহলে শরিয়ারে স্পিরিটটা বজায় থাকলো যে কোন ব্যক্তি উপর রামাগানের সিয়াম ফরজ ছিল তিনি সেগুলো কাজা করা শুরু করেছেন যেমন আগের প্রশ্নটার কথাই বলি নব্বইটা ছিল নব্বইটা হোক অথবা সাতাশিটা হোক কিংবা অষ্টআশি হতে পারে দুই বছর সেখানে অন্তষ্টা করেছিল অতীতের ইতিহাস থেকে তো হিসেবে বের করা যায় অথবা হতে পারে দুই বছর তিরিশটা করেছিল এক বছর উনত্রিশটা তাহলে উননব্বইটাও হতে পারে অষ্টআশিটাও হতে পারে আবার নব্বইটাও হতে পারে যাই হোক না কেন এর মধ্যে তিনি আটাশটা কাজা করলেন বাকিগুলো কাজা না করে মারা গেলেন তাহলে অন্যরা কি এটার ফিদিয়া দেবে এখানে আসলে মৃত্যুর পরে আর কাফফারার কোনো সুযোগ নাই ফিদিয়া ফিদিয়া দেবে নাকি এটাকে তার আহাল তার আপনজনেরা কাজা করবে উত্তর হচ্ছে এটাকে তার আপনজনেরা কাজা করবে যেহেতু তিনি সামর্থ্যবান ছিলেন জীবদ্দশায় যার উপরে মানে রোজা রাখাটা ফরজ না ফিদিয়া দিলে চলে তাহলে মৃত্যুর পরে সেটা ফিদিয়া দিলে হয়ে যাবে যেমন বৃদ্ধ স্ট্রোকের কোনো রোগী প্রতি বছর রোজা রাখতে পারেন না আমরা ফিদিয়া দিয়ে দিচ্ছি তাহলে এই বছরের পাঁচ পনেরোটা রোজার পরে তিনি মারা গেলেন এই পনেরোটার ফিদিয়া দেওয়া হলো না তাহলে মৃত্যুর পরে আমরা কি করব ফিদিয়া দেব কিন্তু যেই ব্যক্তি সামর্থ্যবান তিনি নিজে জীবদ্দশায় কাজা করতে পারতেন কিন্তু হঠাৎ মারা গেলেন অ্যাক্সিডেন্টে বা যে কোনো কারণে তাহলে তার বাকি থেকে যাওয়া ফরসিয়ামগুলো তার পক্ষ থেকে সম আনহু ওয়ালি ইহু সম আনহু ওয়ালি ইহু তার ওয়ালি অর্থাৎ অভিভাবক কিংবা তার প্রিয়জনেরা সেগুলো কাজা করবে যে কেউ যদি তার জন্মদিবসে রোজা রাখা রোজা রাখাও শোকরানা সালাত আদায় করা যায় কি না আচ্ছা প্রশ্ন করতে গিয়ে একটু ইয়ে হয়ে গেছে যাই হোক প্রশ্ন বুঝেছি কেউ যদি জন্মদিবসে রোজা রাখে ও শোকরানা সালাত আদায় করে তাহলে তার হুকুমটা কি তার সন্ন্যা হিসাবে গণ্য হবে কি না সন্ন্যা কি এরকম কিছু বলছে যে আপনারা জন্মদিবস পালন করুন এবং পালন করুন সালাত পড়ে কিংবা সিয়াম রেখে এরকম কোনো সন্ন্য আছে নাই বরং জন্মদিবস পালন করা এটা দুই দিক থেকে শরীয়তে আপত্তিজনক এক কেউ যদি এটাকে সবের কাজ মনে করে তাহলে এটা হবে বেদা এটা একটা দিক আর কেউ যদি সবের কাজ না সামাজিক প্রথা হিসাবে মনে করে যেটা একটা সামাজিক কাজ করলাম তাহলে এটা হবে ইহুদি নাসারাদের অনুসরণ তাহলে এই দুই দিক থেকেই এই কাজটার করার কোনো সুযোগ নেই অতএব এই কাজ এই কাজের সেলিব্রেশন হিসাবে আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে কেউ যদি রোজা রাখে বা সিয়াম পালন করে অথবা সালাদ পড়ে সেটাও বেদাত হিসাবে গণ্য হবে সালাতের মধ্যে অমনোযোগিতা এটা প্রচুর লোকজনদের অভিযোগ নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ কারণ এটা তো অন্যের বিরুদ্ধে না আমরা নিজেরা জানি যে সালাতে আমাদের কতটুকু মনোযোগ আছে বা নাই বল যে ভাই সালাতের মধ্যে কীভাবে মনোযোগ আনবো যেটা এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে এর মানে হচ্ছে যে আসলে মানসিকভাবে আমরা মুসলিমরা অনেক বেশি দুনিয়াদার হয়ে গেছে সালাতের মধ্যে অন্যদিকে মন কেন যায় ব্যবসায়িক হিসাব কষে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠানে কথা চিন্তা করে কেউ নিজের বাইরের কথা চিন্তা করে কেউ আরও অনেক উদ্ভট কথা চিন্তা করে এগুলো সবই দুনিয়াদারির সাথে রিলেটেড বিষয় এই জন্য প্রথম হচ্ছে আমাদের ওই জায়গাটা একটু ট্রিটমেন্ট করা দরকার সেকেন্ড হচ্ছে আরও অনেকগুলো বিষয় আছে সালাতের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি যে সার্বিক প্রস্তুতি সেখানে আমাদের ঘাটতি আছে সালাদটা আমাদের কাছে অনেকের কাছে একটা ফুজুলি বিষয় যেন তেনভাবে আদায় করার বিষয় সিরিয়াসনেস না না থাকার কারণেও এই মানে বিষয়গুলো ঢুকে পড়ে আর এছাড়াও সালাতের মধ্যে যেমন ধরেন আমরা অনেক কিছুরা ফাতেহার অর্থ জানি না যে আধকারগুলো তার অর্থ জানি না তো এগুলো তো মন্ত্রের মতো পড়তেছি যেহেতু জানি না মুখে উচ্চারণ হচ্ছে মন অন্যখানে চলে যাচ্ছে আর যদি জানতেন তাহলে অর্থের সাথে থাকতে পারতেন সাহাবাইকেরাম কেন সালাতের মধ্যে কাঁদতেন 
আমরা তো জান্নাতের মানে আয়াতটাও আমাদের কাছে যেই জাহান্নামের আওয়াজ তো আমাদের কাছে সেই জান্নাত জাহান নামের সমস্ত বক্তব্য আমাদের কাছে এক একার জানি না বুঝি না মদিনা ইউনিভার্সিটিতে এশার সালাতে মাঝে মাঝে দেখতাম আমাদের সাইফরা অনেকে অথবা ছাত্ররা খুব সুন্দর সুললিতভাবে যখন লম্বা কেরাত পড়তেন তখন মুসল্লিদের মধ্যে অনেকেই কানতেন সংবরণ করতে পারতেন না আমিও বহুদিন ধরে একটা কান্না শুনতাম কিন্তু কখনো আবিষ্কার করতে পারলাম না যে কে সেই লোকটা আজও না সুভান আল্লাহ তো এটা কেন কারণ হলো সে উপলব্ধি করত বুঝত যখনই সালাতের এই সমস্ত মেসেজগুলো সব কিছু আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার মনোযোগ বেড়ে যাবে তাহলে এই ত্রুটিগুলো আমাদের সারানো দরকার আর একটা বইয়ের কথা আমি রেকমেন্ড করবো আপনারা পড়বেন শেখ সালেহ মুনাজিদ শেখ সালেহ আল মুনাজিদ মোহাম্মদ সালেহ মুনাজিদ তিনি মানে তেত্রিশটা পদ্ধতি রেকমেন্ড করেছেন সালাতের মধ্যে খুশু হুদু বানানোর জন্য এটা ইসলাম কিউএ ডট ইনফো এর মধ্যে পাবেন ইসলাম কিউএ ডট ইনফো বাংলাও এটা বাংলাও হয়েছে ইংরেজি হয়েছে আরবিও হয়েছে আমরা বুঝতে পারলাম যে সুদি ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছে কোনো ঋণ ব্যাংক থেকে হোক অথবা অন্যখান থেকে হোক যেখানে সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া হয় সেখানে সাক্ষী হওয়া যাবে কি না এর জবাবটা আমরা রাসুল সাল্লা সাল্লাম এর মানে একটা হাদিস মানে সম্পর্কিত বিষয় থেকে নিতে পারি জাবির ইবনা আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালা বলেছেন এই হাদিসটি সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে তিনি বলেছেন লায়না রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আ কেলা রিবা ওয়া মু কেলাহু ওয়া কাতি বাহু ও শাহেদাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যিনি সুদ খান যিনি সুদ দেন যিনি সুদ লিখেন এবং যিনি সুদের সাক্ষ্য দেন প্রত্যেককে লানত করেছেন আর বলেছেন ওকায়লা হুমফি দালিকা সেওয়া এই পাপের মধ্যে সুদের পাপের মধ্যে এই চার ধরনের লোক সমানভাবে পাবে তো সুতরাং এর থেকে মনে হয় হাদিস থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে কী করবো কী করবো না যে ভিতরের কোনোতে রুকুর আগে না পরে পড়তে হবে দুটোই করা যায় তবে এবনে অমর রাবি আল্লাহ তাল একটা হাদিস থেকে জানা যায় যে কোনো পরে করলে উত্তম রাতে কি নখ কাটা যাবে রাতে নখ কাটা যাবে না এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি তবে নখ কাটার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমটা কখন সাধারণত সালেফ সালেহিনের অনেকেই তারা শুক্রবার যখন গোসল করতেন সে সময় তারা অনেক কিছু পরিষ্কার করতেন শুক্রবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার একটা সিগনিফিকেন্স আছে যেহেতু একটা হাদিস এসছে শুক্রবার গোসল করাটা ওয়াজিব তবে শেখ সালেবিন ও তাইমিন শাহার অনেকে বলেছেন এখানে ওয়াজিব মানে হচ্ছে জরুরত বোঝানো সার এই ওয়াজিব নয় যাই হোক এখানে ব্যাখ্যা আছে একদল ওলামা কেরাম বলেন যে ওয়াজিব বলতে আক্ষরিক অর্থে ওয়াজিব আরেকদল ওলামা বলেন যে আমাকে দুটো হাদিসে আনতে হবে কিছু কিছু হাদিস আছে শুক্রবার দিন গোসল করা কতই না উত্তম তাহলে বোঝা গেল যে সেখানে যদি ওয়াজিব হতো তাহলে আরেকটা তো উত্তম বলা হলো কেন কেউ কেউ এর মধ্যে তৌফিক দিয়েছেন বলেছেন যে শুক্রবার যারা কাজ করে শ্রমিক অথবা ইঞ্জিনিয়ার যারা শারীরিক পরিশ্রম করে ড্রাইভার এরকম আরও যারা কাজ করে তাদের শরীরে ঘামের কারণে বা নানা কারণে গন্ধ হয়ে যায় তো যাদের শরীরে গন্ধ হয়ে যায় কোনো কারণে হোক আর না কারণে হোক তাদের উপর গোসল করা ওয়াজিব আর যাদের গন্ধ হয় না তাদের উপর ওয়াজিব না দুই ধরনের হাদিসের উপর এরা তৌফিক দিয়েছেন ঘটনা যেটাই হোক না কেন তাহলে আমরা গোসলের আগে বা পরে নখ কাটার কাজটা সারতে পারি পরে অনেকে কাটেন কারণ তখন নখগুলো নরম হয় কাটতে সুবিধা সেখানে সবিয়াতের কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু একটা সময়কে নির্ধারণ করা যেমন আপনি যদি শুক্রবারকে নির্ধারণ করলেন যে আমি কখনোই কাটবো না শুক্রবার এমন কোনো দলিল তো নেই হ্যাঁ তারপরে যদি আপনি মনে করেন যে না দিনের বেলায় কাটতে হবে রাতে কাটা যাবে না দলিলের বাইরে গিয়ে কোনো নিয়ম চালু করা বা কোনো নিয়মকে বর্জন করা কোনোটাই করা যাবে না যে ছেলেদের জন্য সিল্কের কাপড় পরিধান করা যায় কি না যেমন সিল্কের পাঞ্জাবি সেটা হারাম রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছেলেদের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার এবং রেশমের ব্যবহার 
হারান করেছেন রেশমটাই হলো সিল্ক মসজিদে ফজরের সন্নত সালাতে আছি ফজর জামাত সালাত শুরু হয়ে গেলে আমি কি করব জামাতে সামিল হবেন কারণ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইরা ওকি মাতে সালাত ও ফেলা সালাত ইল্লাল মাতুবা যখন সালাতের একামত হয়ে যায় তখন ফরজ সালাতেই আমাদের সামিল হতে হবে অন্য কোনো সালাত পড়া যাবে না সেটা যদি এমন কি ফজর সালাতেও হয়ে থাকে আমরা অনেকে মনে করি যে ফজরের সুন্নতটা এতই জরুরি যে একামত হয়ে গেলেও আমি সুন্নত পড়ে তারপরে পড়ব এটা ভুল আমি একটি মাদ্রাসা শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেছি আচ্ছা আমার এই মাদ্রাসায় খাওয়া ফ্রি আমি কি খেতে পারি মাদ্রাসা যদি আপনাকে ফ্রি করে দেয় তাহলে খেতে পারেন যেমন লিল্লা বোর্ডিংয়ের কথা হয়তো আপনি বলেছেন যেখানে হয়তো মানুষের নানা রকম অনুদান জাকাত সাদা খাটো নানা রকম অনুদান আসে আপনি খাবেন কি না সেটা আপনার উপর নির্ভর করে আপনি যদি বিশেষ করে আর্থিক আনুকূল্য আপনার না থাকে শুধু বেতনই আপনার এখান থেকে একমাত্র বেতন দিয়ে আপনি সংসার চালান নিজেকে চালান তাহলে এটাকে মানে দারিদ্র্য সীমা বলা যায় কারণ আমাদের মাদ্রাসায় আজকাল যে বেতন দশ হাজার পনেরো হাজার এটা আসলে দিয়ে সংসার চলে না তাহলে উনি যদি সংসারে এই টাকাটা পাঠিয়ে দেন আর এখানে ফ্রি খান লিল্লা বোর্ডিংয়ে যেখানে জাকাতের টাকাও আসে সেটা যায় যাচ্ছে কিন্তু তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ধনী হন তাহলে এমন জায়গায় যেখানে জাকাতের টাকা আসে সেখানে যদি খাবার তৈরি হয় খাওয়া যাবে না কারণ তিনি নিয়মিত খাচ্ছেন জাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসায় যদি খাবার তৈরি করা হয় লিল্লা বোর্ডিংয়ে সেখানে মেহমান হিসাবে কোনো ধনী যদি এক বেলা দুই বেলা খান সেটা যায় যাচ্ছে সেটা যায় যাচ্ছে কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবে একজন বোর্ডার হিসাবে এই লিল্লা বোর্ডিংয়ে খেতে হলে তার অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকা চাই স্বচ্ছলতা না থাকা চাই তাদের খেতে পারবেন এরপরেও যারা লিমিটেড ইনকাম করেন তারা অনেকে জাকাতের টাকা থেকে খান না এটা তার উন্নত রুচিবোধের কারণে তার ব্যক্তিত্বের কারণে এটা খুবই প্রশংসিত লিল্লা বডিগুলো তো সবসময় যে জাকাত থেকে দেয় তা না এটা হতে পারে মাদ্রাসা ফান্ড থেকেও দেয় তখন যে কেউ খেতে পারবে অসুবিধা নেই মাদ্রাসা যাকে ফ্রি করে দেয় আচ্ছা হজ যাত্রায় একজন পুরুষের সাথে সর্বোচ্চ কতজন মহারাম মহিলা যেতে পারবে একজন পুরুষের কতজন মহারাম থাকে মানে পুরুষ হলো আসলে মহারাম পুরুষকেই বলা হয় মহারাম অর্থাৎ একজন মহারাম পুরুষের সাথে যাদের তিনি মহারাম এরকম কতজন মহিলা যেতে পারবে প্রশ্ন হচ্ছে এরকম এই ধাঁচে প্রশ্ন করলে সঠিক হলো যে কেউ যেতে পারে তার যে চোদ্দ রকম মহারাম আছে না সবাই যেতে পারবে তবে অস্থায়ী মহারাম না মানে তিনি যদি স্থায়ী মহারাম হন তখনই সেই সম্পর্কের মহিলারা যেতে পারবেন যেমন ওয়াইফের স্ত্রী ওয়াইফের বোন ওয়াইফের বোন যেটাকে আমাদের ভাষা বলা শালি এখন তিনি একা যাচ্ছেন শালি কি তার সাথে যেতে পারবেন ওয়াইফ থাকা অবস্থা তো শালিকে বিয়ে করা যায় নাই এ হলো অস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি খালা শাশুড়ি তার সাথে যেতে পারবে না তার মানে হচ্ছে অস্থায়ী যারা আছে এটা কেউই যেতে পারবে না যেতে পারবে যারা স্থায়ীভাবে মানে তার সাথে মহারামের সম্পর্কে সম্পর্ক যেমন আপন খালা আপন ফুফু ইত্যাদি এক্ষেত্রেও খেয়াল করতে হবে ফেতনার যুগ এখন মাহারাম থাকলেই সব মাহারামের সাথে মেয়েদেরকে দেয়া যাবে না যেমন মামা বয়স হলো সাতাইশ বছর ভাইনা বয়স হলো উনিশ বছর এই ভাইনা কি এই মামার সাথে পাঠাবেন না আমার কাছে একবার একজন প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল যে মামা এবং ভাবনার মধ্যে এমন একটা গভীরতা তৈরি হয়েছে এখন তাদের বিয়ে না দিয়েও পায় নাই সত্যি ঘটনা এবং মহিলা মানে একজন মহিলা এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে এটা জায়জ কি না বা জায়জ হলে কিভাবে এটা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল ঘটনা কোন জায়গায় বুঝতে পেরেছেন বয়স মানুষের বড় ভয়ঙ্কর একটা জিনিস মাহারাম হলেই যাওয়া যাবে এটা কিন্তু সব সময় আমাদের মানে এই ধারণাটা রাখাও ঠিক না অনেক মাহারামরা তাদের মধ্যে যদি দিনদারি না থাকে 
তাহলে মহারানার সম্পর্কে সম্পর্কিত নারীরা তাদের কাছে নিরাপদ নন এটাও মাথা থেকে ভুলে যাওয়া চলবে না আমি সিলেট থেকে হবিগঞ্জে সপ্তাহে দুই দিন অফিস করি সেক্ষেত্রে আমার নামাজ কি কসর নামাজ হবে আমার আমরা পরিবারসহ সিলেটে থাকি আপনার অফিস যেখানে করেন সেটা কি আপনার নিজস্ব অফিস কি না সপ্তাহে কয়দিন অফিসে যান সেটা তো শর্ত সাপেক্ষে একজনের তিনটা অফিসও থাকতে পারে অফিস যেখানে আপনি নিয়মিত মানে অ্যান্টাইটেলড হাজিরা দেওয়া সপ্তাহে তিন দিন হোক চার দিন হোক যাই হোক না কেন সেখানে কসর করা যাবে না অফিসে কসর কসর করা যাবে না আর বাড়িগুলোতে কসর করা যাবে না আপনার তিনটা বাড়ি আছে একটা সিলেটে আর একটা নরসিংদীতে ধরেন আর একটা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আর অফিসও তিন জায়গায় একটা হবিগঞ্জে আর একটা ধরেন ওদিকে গাজীপুর ইত্যাদি আপনি কোন দিন কোথায় আছেন এটা ধর্তব্য নয় আপনার অফিস এবং আপনার বাড়ি এই জায়গাগুলোতে এই এলাকাগুলোতে আপনি কসর করতে পারবেন না যেহেতু ওখানে গেলে আপনি মুখিম হয়ে যাবেন কিন্তু আপনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যদি সফরের দূরত্ব হয় তাহলে সেখানে আপনি কসর করতে পারবেন এবং আপনার সফর হুকুম থাকবে আপনি যদি দুটো বাড়ি থাকে একটা সিলেটে একটা ঢাকায় আপনি ঢাকায় গেলেও মুকিম সিলেটে আসলেও মুকিম কিন্তু মাঝখানের পথে আপনি গায়ে বানা জানাজার বিধান গায়ে বানা জানাজা জায়জ আছে কি না এটা নিয়ে ওলামাদের এখতলাফ আছে তবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেহেতু নাজাসির গায়ে বানা জানাজা করেছিলেন এই জন্য বিশুদ্ধ মতে এটা জায়জ আছে তবে আমরা সব কিছুকে ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছি দেখা গেল যে যখন ইচ্ছায় পাঁচ সাতজন নিয়ে গায়ে বানা জানাজা করে ফেলল হ্যাঁ অথবা আজকাল তো জানাজাও হয় কয়েকটা এখানে হয় ওখানে হয় এখানে হয় বাড়িতে হয় এই ইউনিয়নে সেই ইউনিয়নে আর যদি তারা হন বিশেষ ব্যক্তি কোনো বিশেষ দলের মানে রাজনৈতিক কোনো দলের কিংবা কোনো বড় ইন্ডাস্ট্রির মালিক যেখানে এলাকায় তার প্রচুর নাম এ সমস্ত ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় অনেকগুলো করতে পছন্দ করে তো এই এইটা কিন্তু ঠিক না জানাজা যারা করার সুযোগ পাননি শুধু তারাই গায়ে বানা হোক অথবা এলাকায় হোক যেমন ঢাকায় যদি একটা হয় আর একটা বাড়িতে হতে পারে যারা একবার করেছেন তারা বারবার সেখানে করবেন যিনি একবার অনুমতি করেছেন বারবার অনুমতি করবেন এমন কোনো দলিল নেই বলা হয় যে নাজাসির জানাজা তার এলাকায় হয়নি বলেই রাসুল সাল্লা সাল্লাম গায়ে বানা জানাজা করেছিলেন জমি বন্ধক নেওয়া অর্থাৎ বৈধ জিনিস বন্ধক হিসাবে রাখা নেওয়া এটা জায়জ আছে যদি তার প্রক্রিয়াটা বৈধ থাকে যেমন আপনি কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করলেন ধার করার জন্য তিনি বললেন যে বন্ধক দিতে হবে কারণ তোমাকে আমি কোথায় পাই না পাই তুমি কিছু বন্ধক রেখে যাও হ্যাঁ এটা অনেক সময় আমার স্বর্ণালঙ্কারও বন্ধক রাখে বাড়িটাও বন্ধক রাখে অথবা কোনো একটা জমি বন্ধক রাখে জমি বন্ধক রাখার অর্থ হচ্ছে জমির কাগজপত্র বন্ধক রাখে এটা শরীরতে জায়গা আছে কিন্তু বন্ধক রাখার পরে তার আমলাটা কি এখানে দেখার বিষয় আমার দেশের জমি বন্ধক রেখে উনি জমিটা ভোগ করেন যার কাছে জমি বন্ধক রাখা হলো তিনি জমিটা ভোগ করেন এটা পুরোটা সুদ আমাদের দেশে অনেকে বন্ধককে কর বলে জমি কর দেওয়া যতদিন না এই টাকাটা ওই ব্যক্তি জমিওয়ালার জমির মূল মালিক পরিশোধ করে ততদিন পর্যন্ত তিনি জমির ফসল খেতে থাকেন এটা পুরোপুরি অবৈধ এর প্রত্যেকটা কানা করি অবৈধ বন্ধক রাখলে যার কাছে বন্ধক রাখা হলো তিনি সেটা খেতে পারবেন না তাইলে জমির মালিকই ওটা খাবে যদি এই টাকা শোধ করতে না পারেন সেই জন্যই তো তিনি জমির কাগজপত্র দিয়ে বন্ধক রেখেছেন যেটা আমাদের দেশে প্রচলিত যে বন্ধক রেখে উনি মালিকের মতো সব খাবেন এটা আসলে ভুল এটা ভুল বরং এটা এটা ওই নিয়মের মধ্যে পড়ে যায় যেহেতু তিনি মূলত কি দিয়েছেন করজ ঋণ দিয়েছেন ওই দশ হাজার টাকা ঋণ সে পুরস্কার করতে হবে তারপর না জমি ছাড়াবে তাহলে এটা হলো করজ একটা মূলনীতি হচ্ছে যদি কেউ করজ দিয়ে এই করজ দেওয়ার কারণে কোনো বেনিফিট নেয় সেটা যে যেটাই নেক না কেন সমস্ত বেনিফিট সুদ বলে গণ্য হবে অতএব কর দিয়ে এভাবে এই সিস্টেমে করা যাবে না আর যদি তিনি এভাবে জমি দখল না করেন ভোগ দখল না করেন তাহলে এই বন্ধক রাখাটা যায় যাচ্ছে 
আমাদের সাথে আরো কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো আমরা অনেক সময় অনেক সাহায্যের কাছ থেকে শুনেছি অথবা আগামী দিনে ইনশাআল্লাহ তারা শুনব জুমার দিন অনেকের পেটে খিদা লেগেছে আমরা শেষ প্রশ্ন দিয়ে শেষ করতে চাই ইনশাআল্লাহ তাআলা আমাদের সাথে একটি প্রশ্নের আমাকে অনলাইনে একটি সম্পূর্ণ কোশ্চেন আসছে শাশুড়ি শাশুড়ি কি স্থায়ী মাহরাম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরেও কি মাহরাম থাকে শাশুড়ি স্থায়ী মাহরাম স্ত্রী মা এবং কি স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে কিংবা স্ত্রীর সাথে তালাক হয়ে যাওয়ার পরেও স্ত্রীর মা মাহরামে থাকবে সারা জীবন অতএব শাশুড়ি স্থায়ী মাহরাম জি তো আমরা মনে হয় আজকে এখানে শেষ করি জবাব চাচ্ছি প্রশ্নটা হচ্ছে বর্তমান যুগে আলোচনা যেহেতু আমরা শেষ করে দিচ্ছি যাদের আরো দু চারটা প্রশ্ন আছে আমি পার্সোনালি উত্তর দিবো ইনশাল্লাহ